ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 370 ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਲੀ ਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ
ਔਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸ